孔胜的声音再度传来，使得楚风等人重新将目光投向了他。然而这一看却让人们大失所望。孔胜的话语可谓霸气非常，让人不由得觉得他已经解决了那两只戒灵。可是人们这一看，却发现此刻的孔胜不仅未能解决那两只戒灵，反而正在被那两只戒灵压制，处于劣势之中。我我我说，就你这个样子，都自自自身难保了，还敢说威胁别人呢？王强讽刺的说道：“你们还真以为我对付不了这两只戒灵？接下来就让你们见识一下天极血脉真正的力量。”孔胜此话说完，他眼中闪烁的九色雷霆越来越盛，随后其眼中的九色雷霆开始以双眼为圆，以肌肤为路，向额头汇集而去。很快的，由双眼溢出的九色雷霆在额头的中心处相互交织，化作了一个图案。那个团不断蠕动，但是隐约之间，人们可以辨别出来，那似乎是一个人字。而这一刻，那孔胜的气息也是在此刻提升，战力也是随之增长。呵，猛然之间，他暴喝一声，手中的半城祖兵似乎就像是苏醒过来的参天猛兽一般，一边发出狂暴之音，一边散发出强大的力量。这种情况之下，两只仙灵界界灵也是面色大变，不得不向后退去。别看此刻孔胜的修为并没有提升，但是战力相比之前却已是不可同日而语。他已经超越了那两只界灵，原本处于劣势的孔胜，竟只在这一瞬间便逆转战局，压制住了两只界灵。雷纹，这便是九雷归一之后所形成的雷纹。此刻，楚风目光凝重的盯着孔胜额头上蠕动的雷霆符号，因为他知道那便是他父亲所说的雷纹。他父亲说过，当天雷血脉者成为五祖之后。体内的九色神雷就会九雷归一，便可以凝聚出象征着身份的雷纹。而雷纹根据修炼的自罚玄功不同，也是从弱到强，分为了人纹、德纹、天纹、神纹四种。虽然此刻孔胜所凝聚的不过是等级最弱的人纹，但他的战力却也大幅度的提升，否则不可能获得与那两只仙灵界界灵抗衡的力量。最重要的是，这还是楚风第一次看到雷纹，内心不免有些激动。毕竟他修炼的可是自罚玄功中最强的神罚，人纹已是如此。不知待你成为五祖后，凝聚而出的神纹又会如何？女王大人的声音响起，其中充满了期待之意。我也很期待那一天，只是现在的情况似乎对我们不利。楚风激动归激动，但却仍然很是担心。他觉得赵红再强，可是那两只界灵应该已是赵红的极限。若是那两只界灵被孔胜击败，今日他们怕是要倒大霉。放心，只要他的修为不再突破，那我的界灵便应付的了。赵红似乎感受到了楚风以及王强的担忧。赵红说出了这句话，而楚风观察赵红，发现他真的是有恃无恐的样子，对他的界灵充满了信心。区区界灵，拿什么与我斗？孔胜占据上风，来了底气。竟然一边压制那两只界灵，一边出言侮辱。而面对孔胜的侮辱，那两只仙灵界的界灵眼中也闪现出了怒意，随后彼此互看一眼，似是做了什么决定。随后二者的眼眸之中，竟散发出金色的光芒，那光芒弥漫，二者的体内也开始散发耀眼的金色光芒，那光芒越来越盛，刺得许多人睁不开双眼，已是不敢正视。不过那刺眼的光芒并未一直闪烁，很快便退去了。而当那光芒退去之际，那两只仙灵界的界灵身体上竟然发生了变化，一层金色的光芒体宛如符咒一般自他们体内散发而出。而与此同时，他们的战力也是纷纷得到提升，天极血脉又如何？让你见识一下我们仙灵界的血脉之力。两只仙灵界界灵说话之间，便舞动手中的兵器，向那孔胜反攻而去。而孔胜也不甘示弱，再度与两只界灵战成一团。只不过这一次，双方的优势皆是全无，再度回到了焦灼的起点。而就在此刻，楚风的手臂猛然挥动，一道光刃便自其掌心飞掠而出，掠向了那个赵鱼。啊！光芒掠过，那赵鱼顿时发出凄厉的惨叫。楚风这一击，直接斩断了他半个臂膀。又因楚风使用了特殊手段，此刻赵宇所承受的绝不只是断臂之痛那么简单，所以才会叫得如此凄惨。快说！楚风已经失去了耐心，眼中的杀意越来越浓。这赵宇若还是与他拖延，楚风也许真的会杀了他。毕竟此事关乎着他的心爱之人。别杀我！别杀我！我这就告诉你。那赵宇不敢再有所隐瞒，自乾坤袋内取出一张地图，抛向了楚风。打开地图一看，楚风发现这是关于旱魃死水潭的地图，上面标注了一个路线，而那路线的终点的位置画了两个女子的符号。显然。这赵鱼一伙人是有备而来，这是真的。楚风凝重的问道：“真的，绝对是真的。”赵鱼连忙点头：“楚风，这种人不可信。依我看，干脆拿他做个试验，试验一下复魂结界咒是否有效。”赵红说道：“不必了。”楚风摇了摇头，因为经过他的观察，他坚信那赵鱼给他的这张地图是真的。楚风看了一眼天际，两只界灵与那孔胜仍然站得难解难分，不由眉头微微皱起。虽然现在二者是平手，可是楚风并不知道那些来自大家族的小辈是否有援军。若是没援军也就罢了，若是有援军。他们怕是不敌，于是，一番思索后，楚风对赵红说道：“这样下去不是办法，我们还是先退吧，能安然脱身吗？这还不容易？”赵红冷然一笑，随后探手一抓，便将孔氏天族剩下的所有人全部给抓摄了过来，落在了他的身前。孔胜大哥，救我！孔胜大哥，救命啊！孔氏天族的众人都以为赵红要对他们不利，一个个吓得屁滚尿流。大胆！若敢伤我族人，我孔氏天族必然诛你九族。见状，孔胜也是慌了，想要他们活命，就乖乖停手。赵红说道：“你真是卑鄙无耻！”孔胜似乎明白了赵红的打算，不由咒骂一声：“老娘从没说过我是光明
，他竟然真的停手，不再出手。此刻，人们都觉得赵红要趁着孔圣停手而狠狠地对付孔圣。然而，令人没有想到的是，当那孔圣停手之际，赵红的两只戒灵也都纷纷停手，并没有趁人之危。相公，帮我！赵红对王强说道。好嘞，王强虽不知赵红要做什么，但还是爽快答应。随后，赵红竟然散发出结界之力，开始布置一座结界阵法，将孔氏天族的那些人全都控制在了其中。不是吧？这个女子，她……他竟是一位仙袍界灵师。当赵红出手之后，在场的小辈皆是大吃一惊，哪怕那孔圣也是神色大变，满面的惊讶，因为他们已经看出来，赵红乃是一位仙袍界灵师。虽然只是重文，但终归也是仙袍界灵师啊！在百炼凡界，仙袍界灵师是极其稀少的存在，人们怎能不惊？哼，还以为是遇到了同辈的高手，搞了半天是前辈级的人物在欺凌小辈。然而，在众人惊叹的时候，却有人发出了讽刺的声音。这也不能怪他们，楚风三人一路上始终用斗力遮盖容颜。所以对方根本无法认出楚风三人的容貌，再加上仙袍界灵师大多数都是修炼许久的老怪物，所以自然而然的，他们就认为赵红乃是一位老怪物，欺凌小辈。哼，睁大你们的狗眼，看清楚，老娘的年龄比你们还小。赵红将头上的斗笠摘了下来，看到赵红的容颜，那些人又是一惊。首先，他们被赵红的容颜惊到，是因为之前怎么也没有想到，这样一个凶神恶煞的女子会长得如此清秀动人。但是最重要的是，他们也各有各的手段，能够辨别出赵红的大概年龄，所以确定赵红乃是小辈，并且年龄的确不大。然而，一个小辈。居然是一位仙袍界灵师，这让他们怎能不惊？一群井底之蛙。王强讽刺地说了一声，随后竟然也将头上的斗笠摘了下来，随后大喊一声：“娘娘，娘子，我来助你一臂之力。”说话间，王强也是释放出结界之力，帮助赵红布置那座阵法，并且此刻的王强可谓一脸的得意，显然他是故意的。这个刻霸竟然也是仙袍界灵师，果不其然，当众人看到王强释放出仙级结界之力后，一个个的瞠目结舌，目瞪口呆，脸上的惊讶比先前还浓。因为仙袍界灵师已够令人震惊，两位。那就更是令人感到难以置信了。赵红无需杀他们。然而，就在此刻，楚风却是忽然开口劝阻，因为楚风已经看出了赵红与王强布置阵法的厉害，所以才不得不提醒起赵红。虽然楚风他们与孔氏天族已有摩擦，但是这些人却终究是小辈。之前楚风等人的事本与他们无关，就算今日的确与他们起了冲突，也算是楚风等人主动找的麻烦。所以楚风觉得，为达到自己的目的，稍微教训他们已是可以，但是还不至于真的杀了他们。楚风，你放心，我所不知阵，绝非你所想之法。然而。赵红却对楚风淡淡一笑，随后便布置了一座奇特的阵眼。那阵眼布置完成之后，赵红先令其两只界灵进入其中，随后这才运作了这座阵法。那阵法已经运转，一股磅礴的杀气顿时散发而出。这座阵法乃是一座杀阵，并且非常厉害。住手！不要伤害他们。感受到那股杀意，孔圣还以为是赵红要下毒手，顿时大怒：“你只要乖乖听我的，他们就不会死。”赵红对孔圣说道：“你要我怎么做？”孔圣问道。站到那阵眼之中，带足两个时辰，两个时辰之后，这阵法会自动解除，他们都会安然无恙。但是，你若在此期间离开了那阵眼，那么抱歉，他们都要死无全尸。赵红笑眯眯的说道。孔圣有些无言，没有想到赵红会用如此手段限制他，但是他还是无条件的进入了那阵眼之中，因为相比他心中所想，赵红此刻所用的手段已算是宽容。至于楚风，也并没有再多说什么，因为他也看出来了。这座阵法虽然是一座厉害的杀阵，但是赵红却动了手脚，就如同赵红所说，只要在阵法运转期间，那阵眼之内有一位五祖强者坐守在阵眼之中，那阵法内的人便不会有事，并且只要运转两个时辰，这阵法会自动解开。但若是在此期间，那五祖强者离开阵眼，又没有其他五祖取代，那么阵法就会发挥出真正的威力，将阵法之内的人抹杀。同样的，若是有人想用外力破解这座阵法，那么这座阵法也会立刻显威，将阵法之内的人抹杀。对了，我劝你按我说的做，乖乖等那阵法解开便行。千万不要试图用你的力量强行破开那阵法，否则你的亲人死了，可别怪我。”赵红忽然说道，“你最好按他说的做，否则会害了他们。”楚风怕那孔圣不信邪，也是开口提醒，因为这座阵法毕竟是赵红和王强合作而成的。孔圣虽然有能力用武力强行破解，可是却也会在瞬间触发机关，让阵法内的人死无全尸。你们叫什么？可敢留下性命？”那孔圣冷声问道。见对方说此话，楚风也是将头上的斗笠摘了下来，说道：“在下楚风，若是你日后想要寻仇，找我便可。”楚风，竟然是你！看到楚风，众人的脸色再度变化，因为相比于赵红和王强，楚风在如今的百炼凡界还是有些名声的。尤其是因是天族通缉楚风的画像，早就传遍百炼凡界，他们都认得楚风的模样。孔圣没有说话，但是孔氏天族那位半族小辈却是恶狠狠对楚风说道：“楚风，你真是有胆子，今日一次便将百炼凡界最强的四座势力给得罪光了。我看你日后还怎么在百炼凡界混？若是怕，我今日便不露面了。”楚风冷然一笑。随后身形一转，便拔空而起。与此同时，赵红与王强也是纷纷跟上楚风，消失在了远处的天际。这楚风真是大胆妄为，竟敢对我们出手！难道他以为我们孔氏天族与那英氏天族是一样的货色？是他想得罪就能得罪的吗？孔氏天族那六品半族咬牙切齿的说道。
，此事绝对不能善罢甘休。”那六品半佐的孔征说道：“就算他们手下留情，可我也绝不会善罢甘休。带着束缚你们的阵法解开，我们就去找他们报仇。”孔胜说道：“孔胜大哥，我们还有事，我们先走了。”然而就在这时，那在场的其他小辈却是纷纷开口，说话间便准备离去。你们这是做什么？难道被那楚风吓到了？见有人竟然纷纷要走，孔征很是不爽的说道：“孔征，真不是我说你啊。”但是对方显然都不是寻常的角色，咱们还是不要追究了。先不说那楚风，就说那个母老虎和那个柯巴都不是寻常之辈。而再说那楚风，自从他的名声传来之后，种种事迹都表明他就是一个天不怕地不怕的主，好端端的。白炼凡界出现这样三个妖孽，难道你们不觉得蹊跷吗？难道你真的觉得他们的背后会没有靠山？这一战我们已经败了，我们真的不想继续了，因为我们不想死。是啊，那三个家伙明显都不是好惹的主，我劝你们也就此作罢吧，别再去找他们了。说完这番话。那些来自各方势力的小辈便纷纷离去，只留下了孔氏天族的小辈们。而此刻，莫说是那孔圣，就连那孔征也陷入了沉思。旱拔死水潭虽名未潭，可它的面积却是非常之大，潭水之深，宛如无底之海，并且这潭水可不是寻常人可以进的，因为那潭水乌黑一片，宛如墨水一般，并且散发着令人作呕的气味。单用看的也知道，那不是寻常的水，而实际上，那的确不是寻常的水，是一种毒水。五帝以下修为者不可入水，否则会中毒而亡，直接化成血水溶于其中。所以这旱拔死水潭，那令人作呕的气味之中，更多的是来自于血腥的气味。这说明曾有无数生命葬于其中，并且不仅潭水漆黑，就连潭水散发的气体也是黑色，黑气宛如乌云一般，遮天蔽日。寻常人身在其中，根本就是寸步难行，什么都看不到。不过修武者到了一定境界，势力远超常人，哪怕是半阻强者，也可不被此处的雾气阻拦。更何况楚风三人是如此卓越的界灵师，此处的暗黑雾气，在他们的目光之下，宛如无物。眼下。楚风三人由那两只强大的仙灵界界灵开路，急速的在这黑暗的旱拔死水潭之中飞掠。楚风目光凝重，紧紧的盯着前方，心情更是复杂，既喜悦又担忧。苏柔、苏美是在他少年时期便相识的两名女子，为了他付出了极多，对楚风的帮助更是极大，曾多次保护楚风，甚至差点牺牲了自己。早在年少之时，楚风就曾发誓，以后成长起来要誓死保护这两个女子。然而，月仙却在楚风的面前夺走了苏柔与苏美的肉身，而楚风却无能为力。这是楚风心中的一个结，他一直很惭愧，觉得没有保护好自己的女人，对不起苏柔与苏美。而现在，很可能是一个解救苏柔与苏美的机会，摆在了楚风的面前。楚风的内心自然是异常激动的。然而，他也怕，他也怕那不是苏柔和苏美。兄兄弟，把你那地图给给给我瞧瞧呗。王强忽然说道。楚风将地图递给了王强，果然，王强目光有些变化。怎么了？楚风问道。他看出来，王强是发现了什么。这条路线与我那宝藏的路线。是一样的，王强说道。一样。楚风与赵红皆是颇感惊讶。的，的确是一样的。按照我那宝藏的地图所示，继续前行，要不了多久就会出现第一道关卡。那里是一座无法御空的区域，必须进入池水之中。而那里的池水具有强大的吸力，修为在半阻之下者是无法摆脱那股吸力的。不过，这对于咱们三个来说，倒是没有任何威胁。不过，那具有吸力的区域刚好是你这张地图的终点。王强说道。也就是说，如果那赵鱼没有骗我们，那么那两名可能是小柔与小美的人。就是在你说的第一道关卡那里修炼，楚风问道：“狠狠，很有可能。”王强说道：“管他呢，既然挡不住我们，那我们直接过去便可。”赵红此话落下，便对那两只界灵说道：“再快一点。”So， 赵红话音落下，那两只界灵便再度加快了速度。楚风几人如同光一般，快速的穿梭在这漆黑的旱拔死水潭上空。到了，忽然，那两只界灵停了下来，而楚风三人的目光也都是警惕的望向了前方。那里从表面上看没有任何异常，与旱拔死水潭的其他区域相同，但是。那里却是赵鱼所给地图的终点，同时也是王强所说关卡所在的地方，根本没有人。楚风，看来你是被骗了，咱们这就回去，好好教训一下那个王八蛋。赵红说话间便要转身回头，等一下。然而楚风却是伸手拦住了赵红，说道：“他似乎并没有骗我们，那里的确有着修炼过的痕迹，并且过去的时间并没有多久，是吗？”听得此话，赵红与王强皆是颇感惊讶，因为他们二人皆是没有看出来那里有过什么修炼的痕迹，只是人已经走了，是我们来晚了一步。楚风说道：“兄弟，娜娜，那里有苏柔和苏美的气息吗？”王强对楚风问道，并没有他们两个的气息。楚风很是遗憾的摇了摇头，失望。然而此刻楚风的内心却不仅仅是失望。楚风虽然不知道那两个女子对你来说有多重要，但是不要忘记我们来此的目的。既然他们已经走了，那我们就只能继续前行了。毕竟我相公的宝藏还在前方。赵红说道，不能就这样前行。楚风说道，为何？赵红与王强一同问道，兄弟，此处是前往那宝藏唯一的途径吗？楚风对王强问道，是是是，是的。按照我那地图所示，此处是必经之地。若是想要绕过去，会受阵法影响，将永远无法找到我那宝藏。王强说道。也就是说，必须按照你地图的路线前行，对吗？楚风问道。地图上是这样说的。王强点了点头。楚风，你是发现了什么？赵红问道。这里看上去没有异常，但实际上却暗藏凶险。至于是何种凶险，我也说不清楚。但绝对不是
，闪烁出了一丝怀疑的目光。毕竟他不仅是仙袍界灵师，同时也掌握着极强的观察手段。实不相瞒，我所掌握的观察手段名为天眼。这天眼从来没有欺骗过我，他曾多次帮我判定吉凶。这次他给了我不太好的讯号，我们为了保险起见，还是谨慎一点为妙。楚风说道：“兄弟，你你你想怎么做？”王强问道。布置这座阵法，便可安然度过。楚风说话间，勾勒出了一座阵法布置图。这是一座类似祥云一样的阵法，站在这座阵法之上，便能不受那放区域的特殊力量影响。楚风三人可以站在那座阵法上，御空而行，安然的过去。在楚风看来，这是最保险的方法。这座阵法，哪怕是你我三人合力布置，也需要足足三个时辰。然而，在我的观察手段面前，却根本没有发现前方的池水之中有着什么未知的凶险存在。先不说布置这座阵法要浪费时间，浪费我们的结界之力，最重要的是，这根本就是多此一举。赵红说道：“赵红，请你相信我，王强是我最好的兄弟，你也是我的朋友，我绝对不会白白浪费你们的时间。”楚风说道：“楚风，我也请你相信我，我的观察手段也许不如你的观察手段，但是他绝对不会出错。我相信我看到的一切，而我看到的就是前方根本没有你所说的凶险，我们可以不用任何手段就可以安然过去。另外，我再提醒你一点，我们能够安然来到此处，靠的可都是我赵红，而不是你楚风。”赵红一字一句的对楚风说着，语气已是有些不善。“娘子，你看，你你你这是干嘛？我兄弟他这不也是好意吗？”正正正所谓，凡事以安全为主。不过三个时辰而已，不会浪费我们多少结界之力，也不会浪费我们多少时间的。见气氛不对，王强赶忙开口劝阻：“你闭嘴！”见王强竟帮着楚风说话，赵红反而越发不爽。赵红，既然你如此不信我，看来是不将我当朋友。然而面对情绪越发狰狞的赵红，楚风却是淡淡一笑，说道：“不过我楚风却拿你当朋友，我不想你有事，所以我希望你信我一次。若是我真的错了，浪费了你的时间，那你想怎么样？我悉听尊便。”楚风，你此一刻，赵红那激动的脸色竟然缓和了许多。他有些不好意思了，自己明明针锋相对，大有翻脸之势，可是楚风竟然笑脸相迎，丝毫没有生气的样子，反而好言相劝，这让赵红感到很是过意不去。若楚风真是欺软怕硬的主，那也就罢了。可赵红虽然与楚风相识不久，但是也算看到了楚风是如何对待敌人的。楚风绝不是一个欺软怕硬之人，相反，楚风更像是一个天不怕地不怕的主。而现在楚风对他这般，这便让赵红越发的意识到，楚风是真的拿他当朋友，是真的在乎，否则不会这么客气。好吧，就按你说的试试。最终。赵红妥协了，并且此话落下之际，他竟率先布置那座阵法。还还还是你有办法。这一刻，楚风的耳中传来了王强的声音，而楚风则是淡淡一笑，回道：“真诚相待而已。”随后，楚风与王强便也纷纷出手，与赵红一同布置那座阵法。三人联手速度极快，明明这是一座极难的大阵，可是，在三人的联手之下，不过短短两个时辰，竟然已经完成了大半。就如同赵红之前所预料的一样，只需三个时辰，他们三个人就能将这座阵法布置完毕。主人，不好！然而，就在此时。那两只守护在此处的界灵目光却忽然变得凝重起来，竟然追来了。而此刻，楚风三人也是赶忙停止布置阵法，回头观望，这才发现有两道身影追了过来。那两个人正是之前与楚风他们交手的孔氏天族之人，那位一品五族的孔圣，以及那位六品半族的孔征。但是楚风三人却是不敢大意，毕竟对方可是孔氏天族的人，楚风他们害怕这两个家伙将孔氏天族的高手带过来。然而，很快的孔圣与孔征便浮现而出，来到了楚风等人的面前，并且除此之外，并没有其他人现身。总算找到你们了。那孔征咬牙切齿地盯着楚风等人，就如同他与楚风等人有着怎样的深仇大恨一般。然而，那孔胜却是一把将孔征抓到了身后，随后对赵红说道：“先前一战我不服，可否光明正大的与我再战一次？这么说来，只有你们两个。”赵红颇感诧异地问道：“对付你，难道还需要我孔氏天族的前辈来吗？我孔胜大哥一人足矣。”那孔征说道：“孔征住口！”然而，那孔征话音刚落，那孔胜便严厉地呵斥一声，随后说道：“此事与他无关，这一次只是我与你交手，可否？既然你如此不知死活，那我便满足你。”去，给我好好教训一下自我感觉良好的家伙。赵红此话说完，那两只仙灵界的界灵便再度施展出了先前的手段，金光闪闪之下，气息大涨。至于那个孔圣，此刻现身之时就已经将雷霆铠甲、雷霆羽翼以及他额头上的雷纹等手段尽数施展而出，可见已经与赵红那两只界灵交过手的他，已经没有了先前的傲气，不敢再有所大意。一开始就使出了自己最强的手段，孔圣怕是伤到那孔征，先是将身后的孔征推远，这才手握半成组兵。向那两只界灵飞掠而来，准备一决高下。咕咕咕，噜噜噜。然而就在此刻，那片具有犀利的区域内，池水竟然开始滚滚翻腾。而最令人惊讶的是，在那翻腾的黑色池水之中，竟然有五颜六色的光芒映射而出。与此同时，一股令人心旷神怡、精神都是为之一振的气息，也是随之散发开来。孔圣大哥，那里有宝物，很可能就是赵宇所说的修炼至宝。此刻，那孔征双眼放光，异常激动，目不转睛地盯着那方异常的区域。此战先告一段落。见状，那孔圣也是虚晃一招。随后竟笔直地掠入了那片潭水之中，而与此同时，那两只界灵也是紧随其后的跟了过去，纷纷掠入了那片潭水之中。该死的，这个家伙切磋是假，唯夺宝贝才是真。静静
，拦住了二人。楚风，你干嘛？赵红很是不悦的问道。毕竟此事关系到了宝物，我感觉有些不对，小心有诈。楚风劝道：“诈？哪里来的诈？若是有诈，那恐是天族的小子，岂能安然无恙的掠入其中？我的戒灵又岂能掠入其中？”赵红大声反问道：“可能这是诱饵。”楚风说道：“不、哦，你错了，你全都看错了。我的戒灵，我能够感同身受，他们在那里面安全的。”根本就没有什么凶险。赵红说完此话，便一把将楚风抓住他的手甩开，随后直接掠入了那潭水之中。兄弟，夺宝要紧！王强对楚风咧嘴一笑，也是紧随着赵红掠入了其中。他倒不是不信楚风，只是此刻相比于安危，他更看重那宝物，因为那宝物散发的气息，当真是不容小觑。见二者纷纷不停劝阻，掠入其中，楚风的表情很是复杂，但是眼中更多的却还是担忧。楚风，只剩下你我了，我倒是想领教一下你的本事呢。而就在此时，那个恐争的声音则是忽然响起，转头观望。楚风才发现，那孔筝正活动筋骨，跃跃欲试的想要与楚风交手，并且在他的眼中闪烁着浓浓的自信。毕竟楚风只是五品半祖，而他却是六品半祖，并且二者又同是天级血脉，所掌握的力量和手段都是相同的。所以，在这孔筝看来，楚风绝对不会是他的对手。他即将教训这个在百炼凡界初露锋芒的天才，这对他来说是一个千载难逢的扬名机会。若要切磋，百日奉陪。但现在我没时间与你浪费。楚风瞥了那孔筝一眼，便再度将目光投向了那方区域。此时此刻，楚风是多么的希望自己的天眼判断错误，多么希望那片区域是真的安全的，因为他并不想王强与赵红出事，真是狂妄。而被楚风如此不屑的回答，那孔筝则是感觉自尊受损，面露怒容，说话之间便准备对楚风出手。然而就在这时，在那金芒四射的潭水之中，却忽然传来一阵惨痛的叫声。怎么回事？这一刻，那孔筝顿时脸色大变，因为那惨叫之中不仅有赵红与王强的声音，还有那孔胜的声音。糟了！而与此同时，楚风也是眉头紧皱，因为正如他所料，那里果然是一个陷阱。伴随着赵红、王强以及孔胜三人痛苦的叫声，那片区域的潭水开始旋转，化作一道磅礴的漩涡，滚滚翻腾。很快的，漩涡的中心浮现出三道身影，他们三个正是赵红三人。只不过此刻的他们，不仅只露出了上半身，并且脸色都异常的苍白，表情极为的痛苦，显然有某种力量正在折磨着他们。见到这样的三人，楚风与那孔筝都是非常的担心。结结结！而就在这时，一阵古怪而邪恶的笑声也是在那漩涡的中心传来。什么人？为何要对我的朋友出手？楚风冷声问道。我乃此处的主人。他们闯入我的领地，我对他们出手有何不可吗？那古怪的声音再度传来，阴冷无比，令人只听其音也会感觉毛骨悚然，就仿佛那根本不是人的声音一般。大胆，什么人竟敢动我孔圣大哥？你可要知道，我们乃是孔氏天族的人。而就在这时，那孔筝则是大喝一声：“哎、呃、呀！”然而孔筝此话刚落，那被困在其中的孔圣便发出了越发悲惨的叫声：“混账！你快放了我孔圣大哥，否则我孔氏天族绝对不会放过你。”孔筝越发慌乱，因为他知道对方能够控制孔圣，那便不是他能对付的存在。无可奈何之下，只得继续威胁。呀，不住手！快住手！然而，孔圣的惨叫越发的歇斯底里，越发的痛彻心扉。那个声音，哪怕只是旁人听到，却也能够想象此刻孔圣所承受的折磨是多么的恐怖。哈哈，笑死本女王了！那个叫孔筝的家伙是傻子吗？女王大人，此刻笑得前俯后仰，尽情的嘲笑着那孔筝的智商。因为很明显，那个神秘的存在是因为不满孔筝的威胁，所以才故意折磨孔圣，以让那孔筝闭嘴。可那孔筝却并没有理解对方的意思，反而越加的威胁。这才导致那孔圣此刻所受的折磨，要比王强与赵红二人痛苦的多。这样下去，怕是会死。如果你不想害他死，就立刻闭嘴；如果你想害死他，那你就继续拿你们的家族说话。楚风无奈之下，才对那孔筝说道：“什么？是因为我听得楚风的话后，那孔筝才恍然大悟。可是他却不知该如何是好，于是只得暗中传音，对楚风问道：‘那那我该怎么做？对方来路不明，但显然不怕你孔氏天族。你先前的威胁已经触怒了他，现在若想化解他的怒意，便唯有一个方法：赔礼道歉。’”楚风说道：“前辈，对，对不起，我并非有意出言不逊，我只是担心我兄长的安危。前辈，晚辈在这里向您赔罪了，请您放过我的兄长，可好？”那孔筝虽然为人狂傲，但他与那孔胜的关系似乎真的很不错。得到楚风的提示之后，竟没有丝毫犹豫，真的立刻赔礼道歉。这还差不多。而果不其然，当那孔筝服软之后，那潭水之中传来了满意的声音。而与此同时，那本痛苦不已的孔胜也是停止了悲惨的叫声。不仅是孔胜，就连王强与赵红脸色也是缓和了不少。看来那个神秘的存在已经停止折磨三人。紧随其后，在三人的中间，水浪开始翻腾，很快的又有一道身影浮现而出。这位是一个人形怪物。之所以这么说，那是因为他虽然是人形，可是无论怎么看，他都不是人。而他的肉身与常人不同，准确来说，他根本没有肉身，他的浑身上下都是泥，那泥滚滚流淌，就像是一个泥人。按理来说，已经见过大世面的楚风不会被这样一个泥人吓到，因为与那些可怕的存在相比，这样一个外表其实并不算恐怖。然而，这个泥人。不仅有着阴森而诡异的声音，他还有着一双空洞的眼睛。那眼睛虽然是空洞的，可是散发着冰冷的杀意。在与其对视的那一瞬间，楚风
，但是此等冰冷的杀意，却已经说明了对方是一个杀人不眨眼的冷血存在，让楚风不敢大意。你们两个都想让他们活吧？那神秘存在问道。当然，楚风与孔征一同回道：“想让他们活，很简单，只要按照我说的做便可。”那神秘存在说道：“请说。”楚风很是爽快地问道：“因为他知道此刻的情况，他没有讨价还价的能力，唯有言听计从，才有救王强与赵红的机会。首先，你们不许找救兵，若是谁敢找救兵，那我保证你们将再也看不到你们的朋友。然后，你们去百炼场。”帮我将百炼场的那块百炼翡翠拾取来。”神秘存在说道。百炼翡翠石，听得此话，那孔征顿时神情一变。没错，就是百炼翡翠石。你们两个，谁先将那百炼翡翠拾取来，我就将谁的朋友放走。而未能将百炼翡翠石带来的，那我劝你们最好就不要来了，因为不仅你来了要死，你的朋友也要死。”神秘存在说道。“我们可以答应你这个条件，但我有一个要求，我们将那百炼翡翠石带来，而我们的朋友你全都要放掉。”楚风说道。结结结。然而，楚风此话说完，那神秘存在却发出一阵诡异的笑声。随后以讽刺的意味说道：“你没有与我讨价还价的余地，要么按照我说的做，要么就让你的朋友死。”前辈，晚辈知道了，请您不要再伤害我兄长。无论怎样，我一定将那百炼翡翠石给您带来。那孔征虽傻，但却明白了那神秘存在的意思，所以说完这番话后，便立刻转身，施展出吃奶的力气，快速的向百炼场的方向飞掠而去。而当讨价失败之后，楚风也不再与那神秘存在废话，而是看向了王强与赵红。此刻，赵红没有说话，甚至不敢与楚风对视，想必他的心中很是惭愧，惭愧没有听楚风的话。鲁莽的进入了那片区域，这才落得了此刻的下场。至于王强，则是大嘴一咧，笑嘻嘻的对楚风说道：“兄兄，兄弟，抱歉，没听你的，又要连累你去做一些麻烦的事了。”虽然他笑得很是无所谓，但是他的话语之中却也充满了歉意。面对这样的王强与赵红，楚风也是淡淡一笑，说道：“是兄弟，就别说这种话。无论如何，我都会让你们活下去。”此话说完，楚风的目光忽然变得凌厉起来，看向了那神秘存在，说道：“我会按你说的做，但我希望你能言而有信。若是我带来了你需要的，而我朋友却出了事。”我保证你会后悔。说完此话，楚风也是身形一转，向那孔征离开的方向追了过去。而尽管楚风也说了威胁的话，但那神秘存在却并没有折磨王强与赵红，反而在其眼中闪烁起了复杂的目光，低声说道：“这个小鬼，楚风来时路上曾多次打探，所以不仅知道那百炼场距离这旱魃死水潭不是很远，还知道那百炼场的位置。而那个似是泥人一般的神秘存在，给楚风以及孔征的任务又是具备竞争性的，所以。”楚风倒是不敢浪费时间，他必须尽快前往百炼场，争取在那孔征拿到所谓的百炼翡翠石之前，将那百炼翡翠石拿到手。毕竟这是解救王强与赵红唯一的办法。然而，就当楚风专注赶路之际，他的目光却是猛然一变，与此同时，也是赶忙停了下来，诧异的盯着前方，因为他发现，在他的前方有一道身影拦住了他的去路，而这个人竟然是他的竞争者。孔征，你是故意在此等我？楚风问道，语气倒也不善，因为楚风觉得孔征在此等他，很可能是为了对付他，毕竟这个家伙。先前就对楚风存在敌意，更何况现在他们已是竞争者的身份。楚风，先前多谢你提醒我，否则愚钝如我，怕是会害死我的兄长。然而，令楚风意外的是，孔征不仅没有对楚风出手，反而是双手抱拳，满脸歉意的对楚风鞠了一躬。原来是为了这件事。我觉得你哥哥虽然性子狂傲，但是本性似乎不坏，至少他对你们有情有义。对于这样的人，我也不希望他那样死去。楚风说道。不管怎么样，我都算是欠了你一份人情，我要将这个人情还你。孔征说道。举手之劳，不必了。楚风说道。如果。我能将你带入百炼场呢？孔征说道。带我进百炼场。听得此话，楚风顿时目光一变。其实，楚风的父亲给过楚风一把结界钥匙。他父亲说，那结界钥匙能够帮助楚风从百炼场内走出来。对此，楚风深信不疑，因为对于他父亲说的话，他从不怀疑。但是，他父亲并没有说过能不能通过那结界钥匙从外面进入百炼场。虽然这种穿越阵法的钥匙往往有着共通性，但是没有试过，楚风也没有百分百的把握。所以，楚风也很担心，怕自己连那百炼场都进不去。而现在。这孔征居然说能带楚风进入百炼场，这对楚风来说实际上是有着一定诱惑力的。你应该知道百炼场是什么地方，那虽然是下界的废物们传送到的地方，可那里的阵法却是非常之强。在百炼场封锁期间，几乎没有人可以进入百炼场。曾经有一位真仙级的强者想强行闯入百炼场，但却被百炼场的结界所伤，此伤无人能治。自那之后，没有过去半年，他就死了。孔征说道：“按你这么说来，百炼场岂不是无人能进？”楚风问道：“当然不是。”其实百炼场的护阵一族是能够打开百炼场的，孔征说道。可是我听说百炼场的护阵一族不属于任何势力，他们这个家族严格按照百炼场的规矩看守着百炼场。他们这样的人，就算能够打开百炼场，也不会随意打开吧？楚风说道。的确如此，就算用杀了他们做威胁，怕是他们也不会妥协。可是我的话却是不同。百炼场的一位守护者曾被我爷爷救过，欠我爷爷一个大人情。他曾说过，只要他能做到的，无论什么忙，他都愿意帮。而当时我也在场，我曾开玩笑的说，若是我想进百炼场玩。他是否答应？他的回答是：只要我想进去，随时可以。当然，我当时只是随口一说。那些下界废物修炼的地方，我是
。此刻他对楚风的态度不错，但是言语之中依旧傲气十足，非常看不起来自下界的人。现在你我属于竞争关系，你若帮我进入百炼场的话，对你没有任何好处，反而是坏处多多。楚风说道。可我毕竟欠你个人情，唯有这样才能表示出我的诚意，并且唯有这样竞争才公平。况且我并不觉得你能赢我。孔征说道。看不出来，你倒也是个真性情。面对这样的孔征，楚风终于是露出豪情的一笑。其实。他也怕孔征搞什么阴谋，所以一直观察着孔征的反应。而楚风觉得，孔征这种愚钝之人，并不擅长伪装自己。若是他要搞什么阴谋，楚风很容易就看得出破绽。而现在，楚风却并未看出破绽，所以这倒让楚风很是意外。毕竟之前孔征给楚风留下的印象可并不是很好。但是既然没有破绽，那便说明这孔征是真的想帮楚风。楚风，我们走吧。孔征说话之间，便向百炼场的方向行去，而楚风也是紧随其后的跟了过去。孔征，你知道那百炼翡翠石有何作用吗？路上。楚风好奇地问道：“他觉得那神秘存在要这百炼翡翠石，肯定是有什么用途。”而提到百炼翡翠石的时候，那孔征的表情有着明显的变化。显然，那孔征是知道百炼翡翠石的作用的。百炼翡翠石可以算是百炼场内的一个宝物。关于它，倒是有一个传说。相传，百炼翡翠石原名远古封印石，它不仅具有强大的封印之力，也具备强大的解封之力。后楚氏天族建造百炼场，刚好需要远古封印石的力量，所以便将远古封印石放入了百炼场的阵眼之中。孔征说道：“百炼场是楚氏天族建造的。”楚风诧异地问道：“他真没想到，百炼场是他的族人建造的。”“是啊，楚氏天族不仅是大千上界的主宰者，更是诸多凡界以及下界的主宰者。为了更好的管理下界，楚氏天族才在百炼凡界建造了这百炼场。所有下界之人，只要都会来到此处。”孔征说道。“既然百炼翡翠石如此重要，我们若是取走，岂不是破坏了百炼场？”楚风问道。“这倒不会。据说远古封印石本是黑色，蕴含着极强的力量，但是随着百炼场的使用，远古封印石的力量。”早就被抽干了，被抽干力量的远古封印石化成了绿色，如同翡翠一般，所以才被叫做百炼翡翠石。现如今，百炼翡翠石已经不在百炼场的阵眼内，而是如同纪念品一般被放在了百炼场的祭坛上。所以我才惊讶，那个家伙要这样一个东西，到底是有何目的？孔征说道。的确，听得此话，楚风也是陷入了沉思之中。嘿，然而，就在楚风深思之际，那孔征的嘴角忽然掀起一抹邪恶的弧度，楚风感应力非常敏锐，第一时间察觉到了孔征的变化，不由得将目光投向了孔征。而这一看不要紧。楚风惊愕地发现，那孔征的掌心自乾坤带划过，一把半成祖兵已经出现在手中，对着楚风便砍了过来。楚风察觉不秒，赶忙释放出雷霆铠甲以及雷霆羽翼。当修为提升的同时，身形便急速后退，居然躲开了。看来界灵师的反应果然不容小觑。见楚风躲开，孔征笑嘻嘻地说道：“孔征，你这是做什么？”楚风冷声问道。且说话之间，他也是将半成祖兵、岩浆帝君剑握在了手中。我要做什么？难道还不够明显吗？你不会真的觉得我会带你进入百炼场吧？实不相瞒，我故意接近你。还特意使用了我爷爷送我的至宝，进行情绪的伪装，目的就是骗取你的信任，然后趁你毫无防备的时候将你击败，从而阻止你和我竞争。孔征说道。这一刻，楚风终于知道为何孔征这种人能够骗过自己。原来为了骗他，孔征还特意用了某种应对界灵师观察力的至宝。只不过可惜，这孔征最终还是败露，并且被楚风提前发现。否则，他若真的在楚风毫无防备的情况下，猝不及防的出手，楚风也许真的已经败在了他的手中。想不到你这种人也有如此心计。楚风淡淡的笑道。然而这话语之中。却有着几分讽刺之意。毕竟，这孔征若不食用那至宝的话，就凭他这点本事，不可能瞒得过楚风。只是没有想到，最终还是失败了。早知道，我还不如一开始就对你出手。反正我有着胜过你的把握。孔征此话说完，眼中顿时雷芒闪烁。只在顷刻之间，他便将雷霆羽翼以及雷霆铠甲释放而出，修为瞬息从六品半组提升到了八品半组。而在其修为提升之际，他手中的半成祖兵也是向楚风挥斩而来，一道斩击划空而过，连空气都被撕裂，连虚空都被斩开，竟对着楚风便劈斩而来。此刻。孔征的嘴角依旧挂着自信的笑容，在他看来，他的修为比楚风高出一个修为，同是天级血脉，哪怕楚风的实力再强，却也不可能是他的对手。他的这一击虽然没有施展全力，但是再来看，却足以将楚风逼得施展出禁忌武技。否则，以楚风的实力是无法挡下这道斩击的。然而，几乎在孔征出手的同时，楚风手中的岩浆帝君剑也是随之一挥，长剑破空，火光如龙，一道火焰斩击也是随之而现，横空而过，竟向孔征的那道斩击飞掠而去。哼！不自量力，见此一幕，孔征在心中不屑的轻哼了一声。在他看来，楚风此举简直就是狂妄自大。以卵击石，既然掉以轻心，那必然就是自寻死路。然而，就在下一刻，那两道斩击交织在了一处，而这场交锋的结果竟然是平手，怎么可能？孔征满面震惊，不敢相信眼前看到的一切，很惊讶，很难以置信，对吗？明明你是六品半组，而我只是五品半组，而你我二人又有着相同血脉，这种情况下，你本应该动一下手指就能杀死我，怎么同样的攻击手段，你却未能伤我分毫？楚风讽刺地对孔征说道：“你隐藏了真实修为，莫非你与我一样也是六品半组？”孔征问道。他猜想，
，楚风能与他这一击，战成平手的原因，我的真实修为就是五品半祖。楚风说道：“我不信，五品半祖怎么可能与我一战？难道你想说你有逆战四品的战力？可我能够感觉到你与我一样，都只是逆战三品而已。”孔征很是不服的说道：“因为他不能接受，楚风只是五品半祖，却能与他这位六品半祖一战这一件事。你感觉的没错，你我的战力一样，都是逆战三品，原因出在对兵器的掌握上以及出手的力道上。”楚风说道：“你在胡说什么？”孔征有些茫然，差点忘记。你的脑袋不太好用。既然如此，那我便换个说法。简单的说，就是在六半祖中你是弱的那一类，五品半祖中我是强的那一类。所以哪怕你我差着整整一品修为，我却也能够与你一战。楚风笑着说道：“混账，你竟敢说我弱，我这就让你见识一下本少爷的厉害。”孔征此话说出之际，竟然借助半城祖兵的力量，施展出禁忌武技，并且这一出手就是地境武技，威力相当之强，果然愚蠢。然而，面对如此疯狂的孔征，楚风的眼中却是涌现出了欣喜的目光。其实，孔征的实力不弱。尽管在六品半祖中谈不上很强，但也绝不可能是最弱的那一种。按理来说，先前楚风若是与孔征一样，都是寻常的一击，那么他是挡不下孔征的攻击的。而楚风既然挡下了，那便说明楚风先前那一击并非是寻常的手段。实际上，楚风施展的乃是武技，只是他故意夹杂了一些结界手段，遮挡了武技的本来面目，让孔征看不出那是武技，而像是寻常的一击。楚风这么做，为的就是让孔征误以为楚风真的能与他一战。而楚风在对其出言羞辱，那么以他的脾气，自然会非常愤怒。而像孔征这种人，有一个最大的弱点，那就是他越是不冷静，便越是破绽百出。计划好了一切后，楚风立刻出手反击。只不过这一次，楚风没有再用特殊手段，他使用的是真正的的禁武技，而同样是地禁武技，这后果可想而知。楚风的的禁武技未能挡住孔征的的禁武技，一声巨响之下，孔征所施展的的禁武技便将楚风的的禁武技彻底吞噬，紧随其后也是向楚风轰击而来。不，这一刻，楚风发出了惊慌以及不甘的惨叫声，声音惨烈，刺破长空。然而。当那声音发出的同时，孔征那的禁武技的余波已是将楚风彻底吞噬，宛如饿狼吃食，将楚风轰得一塌糊涂。<笑>楚风，你不是说你很强，我很弱吗？还不是被我一击击败？亲眼目睹楚风被那他那武技余波轰得渣都不剩，孔征得意的大笑起来。不、哦，败的是你。然而就在这时，孔征的身后却突然传来一个声音，那是楚风的声音。楚风听到楚风的声音，孔征也是非常的意外，可是他并没有意识到危机的到来，而是手握半城祖兵，猛然转身，向对那已经来到他身后的楚风出手。逆境苍穹变，然而那孔征还未来得及出手，楚风的一拳已是猛然而出。楚风没有保留，而是直接施展出了他最强的杀招——逆境苍穹变。二人距离极近，那孔征还未反应过来，楚风这一拳便轰在了孔征的身上，一击即中。孔征便以笔直的路线向地表冲去，最终落入地表之中。逆境武技威力滔天，在孔征落地之后，那余波不仅在地表轰出了一个巨大的深谷，余波更是横扫四面八方，将这方天地搅得混乱。怎么会？然而此刻的楚风脸上不仅没有喜色。反而涌现出了极度的吃惊与不安。尽管孔征的修为比楚风高出一品，综合实力也比楚风高出一筹，可是，在楚风来看，如此距离之下，凭借地境苍穹变的威力，足以将这孔征抹杀。但是现在，楚风凭借天眼可以清楚的看到，孔征未死，不仅未死，并且连重伤都没有受，只是自其嘴角流出了一缕鲜血而已，并且眼下，孔征已经从那深谷之中爬了起来，就像没事人一样，轻描淡写的擦掉了嘴角的血迹。虽然未受多大伤，但是孔征此刻依旧无比震惊。他举头观望，那看着楚风的目光之中闪烁着极度的震惊。真是没想到，我居然被你摆了一道。孔征盯着楚风说道：“我也没有想到，你身上还有这种宝贝，是他救了你吧？”楚风目光盯着孔征的胸口说道：“其实，楚风早就发现，在孔征的衣服之内还穿着一件内甲。那内甲看着很普通，楚风并未发现异常。但是在这一击过后，那普通的内甲却不再普通。此刻散发出的气息很是强大。楚风断定，那是一件至宝，一件非常强大的护身至宝。”除非楚风的修为能够超过这孔征一品，否则就算是同等修为，也最多将他重创，却无法将其杀死。而现在，楚风的修为不仅没有强过孔征，反而弱于孔征，那便说明楚风绝无杀死孔征的可能。现在才发现，我有至宝护身，似乎已经晚了。孔征说话之间，手中的半城祖兵竟对着楚风丢了出来。下一刻，那半城祖兵开始散发出金色的光芒，金色的光芒以那祖兵为中心，化作了一把长达千米的巨剑，对着楚风便飞射来，威势之强，虚空震荡，道道狂风遮蔽虚空。此乃地境武技，并且因为孔征的修为比楚风要强，所以此刻他所施展的地境武技比楚风的地境苍穹变威力还要强大的多。最重要的是，这地境武技已经成功施展而出，楚风根本是避无可避，躲不能躲。最终，那巨剑正中楚风肉身，刺耳的轰鸣在半空炸响，震荡八方。这一次的武技比先前孔征施展的强大了不知道多少倍，正面击中楚风本必死无疑。然而，此刻孔征的脸色却是并不安稳，他将半城祖兵收回手中，依旧盯着那片虚空。片刻之后。他气得咬牙切齿，随后仰天长啸：“楚风，就算你今日能够逃脱，可你也无法进入百炼场。这场竞争，你注定败给我。”那愤怒的声音如万雷齐鸣一般，在天地之间回荡着。尽管
。风筝未能再收到楚风的回应，可是他可以确定楚风未死，而正是因为他连最强杀招都用了出来，却未能杀死楚风，这才令他愤怒。毕竟今日一战，他是被楚风打伤来的，并且他也很清楚，若不是有至宝护体，他多半已被楚风抹杀。这对于自尊心极强的他来说，是耻辱，是天大的耻辱，他无法忍受。只是眼下，他却必须忍受，所以他才不甘，才愤怒。至于楚风，的确未死，虽然。孔征的实力强于楚风，但却只是强出一品而已。面对比自己强出一品的高手，楚风凭借五行秘技而获得的不死之身还是有效的。看来那家伙在孔氏天族的地位不低，竟有那等至宝护身。若无至宝护身，他已经死了。所以这一战实际上是你赢了，以弱胜强。小子，干得漂亮！路上，女王大人对楚风赞不绝口。看来还是我的女王大人关心我。楚风很是高兴的笑道：“说什么呢？本女王不过是夸夸你，怎么你还和关心扯到一块了？”女王大人柳眉轻挑，颇为不解的说道。虽然那孔征有至宝护身，可那至宝终究是他的，所以那也算是他的本事。逃的人是我，败的人自然也是我。女王大人说了这么多，无非就是不想让我多想，怕我因此占一半，自尊受挫。楚风说道：“少胡扯，你脸皮这么厚，怎么可能受挫？本女王才不会担心。”女王大人傲娇的撅起了小嘴，嘿嘿，解释就是掩饰，掩饰就是事实，你无需多说，你的心意我懂。”楚风笑嘻嘻的说道：“嘿，想太多。”女王大人撇嘴说道：“二人一路交谈未停，吵吵闹闹。”老也是让楚风的情绪有所缓和，这便是女王大人的魅力。有她相伴，楚风无论身处何种处境，都不会感到孤单。虽然一路闲谈，但楚风却并未忘记此行目的，始终将雷霆铠甲与雷霆羽翼加深，在修为提升到最强之后，依旧脚踏青龙疾行术，以最快的速度前往百炼场。他必须争分夺秒，一定要在孔征之前拿到那百炼翡翠石。而一番赶路之后，楚风终于来到了目的地——百炼场。百炼场被一层庞大的阵法笼罩，那阵法化作实体，宛如一座超巨大的堡垒，坐落在了地表之上。根本看不到百炼场的内部，能够看到的一座浩瀚无边的大阵。这阵法好厉害！楚风，凭你那钥匙，真的能进去吗？看着眼前的堡垒，女王大人也是眉头一皱，直觉告诉他，这是一座坚不可摧的堡垒。至少以楚风现在的实力，这是根本无法突破进去的。而女王大人已经有了这种感觉，楚风又何尝不是如此？其实此刻，楚风比女王大人还犯愁，毕竟能否抢先夺得那百炼翡翠石，可事关他兄弟朋友的性命，能否进入此处，就靠你了。楚风说话间，取出了那把他父亲给他的结界钥匙，并且直接将这把结界钥匙放在了那看似坚不可摧的结界墙壁之上。结界钥匙当一触碰到那墙壁，便被一股强大的吸力吸附了上去。见此一幕，楚风心中一喜，这说明这结界钥匙还是有用的，至少与这百炼场的大阵有着明显的联系。可是这种喜悦还未持续多久，便随之消散，取而代之的是深深的忧虑，因为片刻过后，那结界钥匙并未展现出强大的结界之力。莫说破开那结界墙壁，竟除了与墙壁吸附之外，就再也没有任何变化。楚风，不妙啊！你这结界钥匙似乎无法从外入内。眼见着结界钥匙没有变化，女王大人颇为担心的说道：“看来只能去求护阵一族的人，看他们能否通融了。”此刻，楚风也是颇感无奈。可是，若是他们也不让你进呢？女王大人问道。若是真的无法进入百炼场，那便只能选择下下之策了。楚风说道：“下下之策是什么？”女王大人问道。既然无法进入百炼场，那便没有了拿到百炼翡翠石的机会。可是，我却必须要拿到百炼翡翠石，所以若是无法进入百炼场，我便只能回到旱魃死水潭。守株待兔，去埋伏孔征，将他手中的百炼翡翠石给抢夺下来。只不过话到此处，楚风的眼中闪过了一抹无奈。只不过，你若想胜过那孔征，就必须动用邪神剑的力量。而如今，那邪神剑非常之强，他越是强，对你反而越有危险。就算你能拿到百炼翡翠石，怕是自己也要身受重创，甚至更有可能因此丧命。这的确是下下之策。”女王大人说道。“不，我所指的并非如此，而是埋伏孔征，乃是小人所为。若不是非不得已，我真不想用此手段。”楚风说道。“既然如此。”那还是去求护阵一族吧。若是孔征能够进入，那便说明护阵一族也并不是不能通融。只要你给他们一定的好处，加以贿赂，也许就能够进去。女王大人说道：“只能试试了。”楚风说话之间，便伸出手来，想要将那结界钥匙取回。然而，就在此刻，那结界钥匙竟然有所变化，闪烁起了微微光芒。在那光芒闪烁之际，层层结界之力也是以波浪形态开始肆意开来，融入那结界之中。这一刻，那本坚不可摧的结界墙壁竟然也是随之起伏。很快的，那封锁百炼场的结界墙壁之上，竟然开出了一个高达三米的大洞。那是门，可以进入百炼场的门，成了。楚风，原来你这结界钥匙有用。女王大人兴奋的又蹦又跳，阳光而甜美的笑容浮现在那绝美的脸颊之上，笑得那叫一个开心。她之所以会如此激动，那是因为她知道，楚风若是无法进入百炼场，一定会去直接找孔征，因为楚风绝对不会放任王强与赵红儿不管。他倒不在乎埋伏孔征是不是小人所为，他在乎的是。以楚风现在的实力，难以胜过孔征。若想要从孔征手中抢夺百炼翡翠石，就唯有动用邪神剑的力量。而邪神剑的反噬之力非同小可。女王大人并不想楚风冒险，不过现在那结界要是有用，便不用使用那下下之策。女王大人自然开心，将那结界阵法打开一座门后
，心中也是充满了喜悦之情。楚风，进去吧，这结界门很快又会消失。女王大人提醒道。楚风微微点头，随后便走了进去，进入了百炼场之内。而果不其然，当楚风刚刚跨越那道结界门，那结界门便关闭了，与先前一模一样，没有任何差别，就连防御力也是依旧强悍如初，任何人都看不出差别。这便是百炼场，楚风进入其中，自然要好好打量一番。不过他倒是颇感失望，因为他发现这百炼场不过是一片茂密的丛林，并没有什么特殊之处。什么人？给我出来！忽然。楚风将凌厉的目光投向丛林的东南方向，说话之间，手掌探出，一股磅礴的吸力顿时散发而出。此一刻，狂风大作，飞沙走石，那高达上千米的参天大树也是剧烈摇晃。在此等磅礴的吸力之下，一道身影如同狂风中漂泊的树叶一般浮现而出，最终落在了楚风的身前。这是一名男子，容貌是中年的模样，但实际年龄已有几百岁的高龄。而他的修为倒也不错，竟是一位二品半祖。你是此处的修炼者？楚风打量一番后，开口问道，因为他觉得。这男子不像是百炼凡界本土生长之人，更不像是护镇一族的族人。是我来自榆树下界，名为田毅。男子说道：“你对此处可是了解？”楚风问道：“了解，我在此处修炼已将近一年，对此处相当了解。”那田毅说道：“那你可知道百炼翡翠石？”楚风问道：“百炼翡翠石，你是想要那百炼翡翠石？”田毅问道：“正是。”楚风倒也没有隐瞒，我倒是可以带你去找百炼翡翠石，不过你必须帮我一个忙。”田毅说道：“什么忙？”楚风问道：“我看你不是此处的修炼者，也不是护镇一族的人。”而你既然能来到此处，定然是非寻常之辈。我若没有猜错，你应该是一位界灵师吧？田毅问道。你要我帮什么忙？不妨直说。楚风问道。我希望你能帮我医治一个人，只要你能治好他的伤势，我就带你去找百炼翡翠石。田毅说道。我若不帮呢？楚风问道。那你就算杀了我，我也不会告诉你百炼翡翠石身在何处。田毅坚定地说道。看着眼前的田毅，楚风目光微微变化，竟有些动容。他看得出来，此人并非是不怕死的人，可是他此刻似乎真的下定了决心。楚风若是不按他说的做，就算杀了他。怕是他也不会为楚风带路。楚风倒不是怕他不为自己带路，毕竟就算他不带路，楚风也可以去找他人。其实楚风是敬佩他，敬佩他竟然能够为了他人而舍弃自己的性命。想必他希望楚风医治的人对他来说很重要。带路，楚风说道。我说过，你若不医治他，我绝对不会为你带路。田毅说道。我是要你带我去找他。楚风说道。你答应了。听得此话，那田毅目露惊讶之色，有些不敢相信自己的耳朵。带路吧。楚风笑着说道，语气很是和善。见楚风真的答应，那田毅顿时大喜。转身便为楚风带路，快速的向百炼场深处行去。在田毅的带路下，楚风很快来到了一座山洞之中。而在山洞之中，有着一名女子，女子年龄与这田毅相差不多，模样却比田毅年轻，是个年轻女子的模样，并且有着几分姿色，倒也算是少见的美女。而最主要的是，这名女子的修为比这田毅要强，乃是一位三品半祖。只不过此刻这名女子脸色苍白如纸，很是虚弱，眼中竟弥漫着绿色的纹路。她受伤了，不仅是被人打伤的，并且还中了剧毒。田毅，她是谁？见到楚风，女子目露警戒的目光。小月，你不要担心，此人乃是我请来的高人，他能为你医治伤病。田毅走到女子面前，将其搀扶了起来。看二人那亲昵的模样，楚风能够猜想到二人应该是爱人关系。田毅，此人我从未见过，莫非是擅闯者？然而，叫做小月的女子警惕地打量着楚风，目光之中的警戒之色越来越浓。是，他的确是外人。可是，让他走，我不需要擅闯者来为我医治。田毅话未说完，女子便开口感人：“你的伤我能治。”楚风不想浪费时间，也不管那女子是否同意，便向女子走去，一把抓住了女子的胳膊，滚开！我不需要你来医治。女子袖子一甩，竟释放出自己那三品半祖的气息，想要将楚风强行推开。然而，他的威压释放而出之后，将他不想推开的田毅推开了。然而，他想推开的楚风却是动都未动。这一刻，那女子看向楚风的，顿时目光一变，她已经意识到眼前的男子绝非寻常之辈，实力要在他之上。给我老实坐着！楚风说话之间，威压一出，便立刻将那女子压迫的坐在了地上。随后。楚风也不管那女子是何反应，便开始布置疗伤阵法，笼罩于那女子的身上。这而当道道仙级结界之力，自楚风体内一处交织成耀眼的阵法之后，莫说田毅，就连那女子也是目瞪口呆。好厉害的结界之力，简直见所未见！难道说你你是传说中的仙袍界灵师？田毅与那女子用那既惊叹又敬佩的语气说道。而对于他们的惊叹与敬佩，楚风却是不予理会，而是专心运转阵法，替那女子疗伤。不过片刻功夫，便将这女子的伤势给彻底治好了。前辈。先前马月有眼不识泰山，对前辈多有得罪，还望前辈不要见怪。在伤势好后，那马月竟跪在地上，向楚风施以大礼，脸上更是布满了羞愧之色，为先前对楚风出言不逊而感到惭愧与后悔。你有戒心，本非坏事，快起来！楚风拂袖一挥，一股轻柔的力量便将将这马月搀扶了起来。前辈，而就在这时，那田毅竟也跪了下来，并且他的脸上还满是惭愧与歉意。田毅，你这是做什么？楚风感觉不对，凝声问道：“回前辈，晚辈有一事期满了。您”您田毅说道。莫非你不知道百炼翡翠石放在何处？楚风问道。不、哦，晚辈倒是知道那百炼翡翠石
。楚风也是神情一变，不过很快的，他便将田毅搀扶而起，说道：“田毅，你只需为我带路便好。等否得到百炼翡翠时，那是我的事，与你无关。好，前辈随我来，我这就带您过去。”田毅说话间便要前去，等一等，我也去。马月也是说道：“月儿，你大伤初愈，现在就要去找周宗之报仇吗？”田毅问道：“你放心，前辈的结界之术非常厉害，我已痊愈。”马月说道：“那好。”田毅点了点头，随后便对楚风说道：“前辈，请随我来。”话罢。田毅便向百炼场的深处行去，而楚风与马月也是随之一起动身。百炼场由护镇一族守护，而护镇一族的总部则建在百炼场之外。这是一个外人无法寻找到的地方，非护镇一族无法开启的神秘大殿。眼下，在这大殿之内，聚集着护镇一族的当家长老们。这些高手整齐地站在大殿两侧，数万年的传承使得护镇一族的族人们具备着极为独特的气质。若非要说，可以说是他们固执，却也可以说他们是尽忠职守。在这神秘大殿的尽头，有着一个宝座，这宝座璀璨无比，比帝王的王座还要耀眼。然而，如此绚丽的宝座之上，却坐着一个朴实的老人。老人所穿的服饰，其实与护镇一族族人的服饰相同，那是蓝色的袍子。这袍子的款式，倒是与寻常的道袍极像，并且在背后与胸口皆是刻着特殊的符号，似是“护镇”二字。其实，这袍子本无区别，可那老人所穿的袍子，可能时间太过久远，所以与旁人比起来，显得很是老旧。然而，老旧归老旧，这袍子却依旧干净整洁，甚至没有一丝破损之处。而这位朴实的老人，便是护镇一族的现任族长。眼下，这位族长。以及在场的所有长老都将目光锁定在了一个人的身上，那位不是护镇一族的人，因为这位乃是孔征。不过此刻在孔征身旁还站着一个人，此人名为护炫一。这护炫一正是孔征与楚风提起的那位欠他爷爷一个大恩情的人。忽然，护炫一跪倒在地，向护镇一族的族长施以大礼，说道：“族长大人，孔氏天族对我有恩，小的曾对其许过承诺，日后我能够做到的事情，只要孔氏天族提出，我就一定照做。”今日孔征小友要入百炼场。的确违背了我护镇一族的规矩。可是，炫一，你不必说了。然而，那护炫一话未说完，护镇一族的族长便摆了摆手。随后，护镇一族的族长对孔征说道：“这位小友，不是我不让你进，只是你进入百炼场要拿百炼翡翠石，只凭这一点，就算我放你进去，你也是要空手而归。”族长前辈，莫非那百炼翡翠石被你们封印起来了？可是我为何听说百炼翡翠石就放在那里，没有任何阵法守护，也没有任何人看守啊？孔征反问道。言中之意，就是他知道关于百炼翡翠石的事情，所以护镇一族。休想蒙骗于他！的确，百炼翡翠石就在百炼场内，没有任何守护。然而，百炼翡翠石着实特殊，寻常人是无法将它取走的。护镇一族族长说道：“看来族长前辈是看不起我孔征。”孔征冷笑说道：“并非是看不起，只是确有其因。”护镇一族族长说道：“不管什么原因，但只要你让我进去，我定能将那百炼翡翠石拿到手中。只是我若拿到了，还望族长前辈不要阻拦于我，能够让我将百炼翡翠石取走。毕竟此事事关我兄长性命。”孔征很是自信地说道。